うございます。おはようございます。小玉修二です。えっと、今日はですね、あのー、この、一回も焼いた素焼き、これも焼いてるんですけど、一回、750度ぐらいで焼いてて、えっと、この素焼きで焼けて、釜から出てきたものを、ちょっとこういう紙やすりで下処理をして、で、僕あの、こうやって結構名前をしっかり彫ってるので、これ、薬をかけると、やっぱ消えちゃうんですよ。なので、ここの間に、顔料、こういう絵の具で、あの、名前を書いて、えー、薬を塗ってい、薬を塗っていくっていう作業の動画をちょっと紹介したいと思います。作品はこんな感じで、はい。いっぱいあるので、これをちょっとやっていきます。ちょっとこう手が引っかかるようなところそういうのをここを紙やすりでちょっとやっていってでそれから、えー、あ名前を書いてそれから薬を今日はハゲで塗っていく薬ですけど、あのー、やっていこうと思ってます釉薬っていうのを上に塗るんですけどそうしてもやっぱりこうちょっとこうささくれてたりするこれがこうこういうのが。ヤスリをするとこういう感じになってこれがやっぱ焼けちゃうとこう引っかかったり手切ったりやっぱするのでそういうのをちょっとまあ下処理ですねしていくっていうのが多分陶芸あるあるだと思うんですけどこれしてるのとしてないのとではやっぱちょっと違う仕上がりも変わってくるかなという感じです750度から800度ぐらいで焼いてるんですけどあの脆いですこれ自体は落としたらもうすぐ割れるような感じで、えー、水も吸水性がある状態なんでその状態のとこから薬をかけることによってえっと色をつけたりこうちょっと素材に特色を持たせたりっていうのが陶芸では大体。されることなんですけどまあ焼き締めって言ってあの釉薬をかけないで焼くっていうやり方もあるんですけど今日は薬をかけるやり方でいこうと思ってます普通一般的には素焼き焼いて薬を塗ってでもう一回焼くんですけどそれは本焼きって言ってそういう感じでやりますけど作家さんとか作り手の方によっては3回4回5回6回ぐらい焼く人もいます。上絵付けって言ってこう、あのー、できた後にまた絵付けして一色ずつ焼くっていう人もいるんでそういうので34回焼くっていう人もいるんですけどまあうちは基本的には僕は2回かな場合によっては3回焼く時もありますが4回とかはちょっとあんまりないですねはい次焼くのは1250度になりますからもっとこうギュッと焼き締まってもっとガラス化するというかもう叩いてももうちょっと硬質な音がするっていう状態になっていきます、うん、これがもし割れた場合はもう再生不可ですかこれは一回焼いてるのでもう土には戻らないんですよねなのでまあ産業廃棄物埋め立てゴミっていう感じの分類になると思うんですけどでもあの僕足りない器って言ってちょっと割れたような器も作品として発表してるのでそういう風なものに作品転用したりする時もありますあえて割れたものを使ったりしてこれはゴスっていう顔料ですねを今ゴスはい。青く発色するんですよ焼いたらこれを塗っとくことによってこの上に薬をかけるんですけどその後でも焼いたら出てくるっていうでこれしてるとやっぱ一応よくその購入していただいた方とかにも。聞いたりするんですけどあの児玉さんのはもうすぐ分かっていいですねみたいな名前が後ろに書いてあるから<笑>名前が後ろに書いてあるんでまあブランドとしてすぐ分かるみたいな
、でも作家さんってどっちかっていうとあんまり自己主張しない方が多いんであの、まあ、特に民芸作家さんとかってこう七しのゴンベじゃないけどそういうので活動されてる人多いですからあ,のあえてこうあんまりはっきり分かりやすく書かないっていう人も多いんですけど僕はあ,のある時うちのこう。作品見ていただいた方にちょっとでかく掘りすぎですかちょっとでかいと思うんですよそうです、ね、作品に対しての名前が<笑>でかいと思うんですけどでかく掘りすぎですかねとかっていうのを聞いた時にいや大きく書いてもらってないと分からへんからそっちの方がいいじゃないって言,って言われてまあ、確かになとか思ってそこから普通に自信持って書くようにしましたまあ責任でもありますよねこれ誰が作ったのかっていうのが分かるってことはその作品に対しての責任を負ってるっていうような考え方もできるのでまあ僕は今このスタイルでやってます今日これからこの後薬かけますけど薬の塗り方もちょっとね多分普通の人と違うんですよ僕だからそ,す、ね、その辺もちょっと見たらあーこれも時間かかるなって<笑>思われると思います一回ちょっと論文みたいなの書きたいなと思ったことがあってあの<笑>食文化とかお茶の文化茶道ですねの文化が多分この独自に発達,発達したこの焼き物文化っていうのを築いたんじゃないかっていう仮説と。なんかこう検証みたいなのをしたいなっていう思ったことが若い時にあったんですけどなかなか手つかずであの頓挫しちゃってますけどあのなのでやっぱ焼き物は日本においてはすごく大きな重要な漆とかもまあそうかもしれないですけど重要な,なんていう芸術というか工芸というかだと思いますね。これさっき削った分をこれもう1回下,下塗りしてる状態なんですけど今これ仕上げをやっていってもう色がほら変わってるでしょうもう1回塗ってるんですよこれ最初に最初に下地を1回塗っといてで乾いてからもう1回一応2度塗りしてますねちょっとこのレイヤーというか濃さの濃淡をつけるために。2回こう塗って塗り重ねてますでこれ豚のハケなんですけど豚ハケはいこれを使ってちょっとこの釉薬は僕が勝手に名前つけたカンバスって言ってあの絵を描くキャンバスがありますよねあれと同じような感じでちょっと荒布みたいな感じのイメージを出したくてこのちょっと目の粗いハケで。布の折り目をイメージして縦横斜めいろんな方向に塗りつけていってますでこの薬はどちらかというとガラス質にはなるんですがちょっと溶けにくくしているのでこのハケの跡も比較的このまま残るんですよ見えますよとちょっとこうハケのちょっとわかります、ね。わかります。はい。これが一応残るような感じで、でこれ焼くとまた色がちょっと変わって、一応この薬に関しては焼き方は還元って言って、あのちょっと不完全燃焼させる焼き方なんですよ。なので、あの下地の土がちょっとまた色が変わって、なのでこう上の薬とこのハケのハケ目と、えー、下地の土の変化でちょっとこう複雑な感じの色合いになりますよくお客様に「白であって白でないですよね」っていうようなことを言われることがあるんですけど、まあ、まさしくそんな感じですね単一の何て言うかのベッとした白ではなくて結構立体的というか凹凸が。目で見えてもわかるような感じの質感にしてあります色はねまあ白って言った白なんですよね多分オンラインで販売する時も白って言ったら白なんですけどこれはなかなかこう伝わらないんで
やっぱりあの実際に個展とか企画展とかクラフトフェアに来ていただいて見て触っていただくしかないですねもしくはもう使っていただくはいそしたらこの雰囲気伝わるかなと思いますんで是非日本各地いろんなところでやってますんでよろしくお願いします器だけ見るとそうなんか普通な感じもするんですよね多分これ今作っててもなんかまああるじゃないですかこんなんで<笑>どこにでもあるような感じなんですけどでも実際料理を盛り付けるとやっぱちょっと変わった雰囲気になるかなるというか白とかの方が料理的にはあれなんですかね、まあ、料理によっていろいろ白が一番好まれるんでしょうけどねでも白い器ってすごい多いじゃないですかどんなとこまあ量産品のものもあれば作家さんでも多分白いい器作られる方ってすすごく多いと思うんですよその中でなんか自分の自分にしかできないっていうかまあ自分にしかできないっていうわけでもないんですけどでもまあなんかこうオリジナリティのある城をやっぱ作りたくて結構なんかどれぐらいですかね結構いろいろ研究してこういう感じだったらいいかなっていうのを。何度もやり直しながらここに行き着いたって感じですよねあとまあ黒もねすごくあの器としては王道なので黒も作ってます黒もまた後々紹介したいなと思いますけどあれも黒であって黒でないというかちょっと複雑系の色ですねいうこう作るところからってことですよね作るところからですねはいこういう感じで塗って作品を、まあ、大体一釜に150から多かったらちっちゃいものが多い時は200点ぐらい入るんですけど貯めていって釜詰めをして焼くっていう感じなんですがこうやってひたすら<笑>塗ってるだけなんで地味ですよねすごく。カンバスの釉薬仕上げえー、素焼きから削,り削ってで釉薬塗ってっていう感じですまあ調整の動画をまたどこかで、えー、発信できたらいいなと思ってます今後ともよろしくお願いしますじゃあありがとうございますありがとうございます